，这是今天的早餐和中药。好，我等会吃。不行，我得看着你喝完。我说了，我等会吃。不行。你这么大声干什么？我又不是三岁小孩，会骗你吗？抱歉，泽泽，但是此药的最佳饮用时辰就是现在。如果你不喝的话，我只能强行喂你。好，我喝。来，我来。总都被人拿捏了，我第一次看他这么听话，我早就觉得奇怪了。公司之前可从来没有什么高级行政管理副总这个职位，我看就是未来总裁夫，怎么可能周总能看上他？不，当你爱上一个人的时候，眼神是不会说谎。一大早就又在生气啊！你的眼睛都在冒火了。他得意不了多久了，今天我会让他主动离开。哦，那你想怎么做呢？等会儿来高管会议，叫他一起参加。你要做什么？我要让他在全公司的人面前丢脸，让他明白，公司不是什么好待的。好吧，如果你觉得有效的话。哇、哦，爱心早餐嘞！别动！如果不吃的话，等我又来烦我了。不能吃。今天会议的主要内容是讨论氢氧系列线下门店拓展以及下一季度的产品规划。下面是由产品研发部部门来做报告。啊，首先呢，大家跟我来看一组数据啊。呃，我们今年呢，对下半年的这个目标的完成的程度呢是百分之一百零六点八。那么明年还要想取得这个好成绩呢，我们首先要了解自己的优势和劣势。我们的优势呢是企业规模比较大，资金比较雄厚。我们的劣势呢是产品刚刚导入。那现在呢，还是首先啊，我们现在从数据来看，有很多会有迟到早退的情况。周总，周总，周总，什么？我说，最后就由咱们新任高级行政管理石花花石总发表一下意见。我，我们都知道石总肯定有很多高见的，请你给我们一个答案吧。嗯，石总，请。石总作为新任领导和新任代言人，肯定有很多高见，说出来让大家学习一下吧。我们大家也都很想聆听一下石总的高见，对不对？说吧，说吧，啊，给我来一点吧。说说吧。说啊，没关系。我们都是自己人，说呀，石总，石总，说嘛，没关系，石总，说。他强任他强，清风拂山岗，他横由他横，明月照大江。师傅说过，世事万变，如果能做到像山岗一样瑰丽不动，即使清风再强大，也是吹不动的；如果能做到像大江一样波澜不惊、心如止水，即使明月再怎么照，也是吹不动的。正如禅意所言，人最大的敌人就是内心所产生的忧虑、不安、弱弱与无知。世间的一切道理都在其中。你这说的都是些高见，高见。施总的意思是。
在坚持清氧陷阱路线的前提下，哎，再加入高山流水的自然元素来治愈现代都市人的心境，对不对啊？这真的是高见啊！对，就是这格局，这格局大了。嗯，啊，不愧是石总，不愧是石总，不愧是石总，不愧。刚才的会议都看到了。哎呀，好宠溺啊！太甜了。他还一直听你。我去，我电视那个眼睛，我我哎，周总，周总。